প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ महासचिवের অভিনন্দন নির্বাচন নিয়ে মার্কিন বক্তব্যে অস্বস্তিতে নেই সরকার বললেন কাদের বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা পেলেন লেবানন প্রবাসীরা বিনামূল্যে ওষুধ পেয়ে খুশি রেমিটেন্স যোদ্ধারা এবং কলকাতায় আন্তর্জাতিক বইমেলায় রিকশাচিত্রে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন মাসব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসী নিউজ 24 সংবাদে সঙ্গে আছে আমি আস্তান হাবিব দেখছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ টানা চতুর্থ মেয়াদে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতিসংঘ महासचिव সহ আরো নয় দেশ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে চিঠির মাধ্যমে জাতিসংঘ महासचिव অ্যান্টোনিও গুতেরেস এই অভিনন্দন জানান চিঠিতে বলা হয় শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে প্রধান অবদান রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি উদারতা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রচেষ্টা সহ বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্বকে জাতিসংঘ গভীরভাবে মূল্যায়ন করে এছাড়া বেলারুশ সংযুক্ত আরব আমিরাত কাতার মিশর লুক্সেমবার্গ তুরস্ক সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ও ব্রাজিল অভিনন্দন জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি বলে ফের জানালো মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর পাশাপাশি নির্বাচন ঘিরে সহিংসতার ঘটনাগুলোর বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত দাবি করে যুক্তরাষ্ট্র তবে যুক্তরাষ্ট্রের এমন বক্তব্যে সাধারণতম অস্বস্তিতে নেই আওয়ামী লীগ সরকার বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেন মার্কিনীদের সাথে সম্পর্ক আরো ভালো করার জন্য সরকার যথেষ্ট ধৈর্যশীল নির্বাচনে জয়ের পর আওয়ামী লীগের নতুন সরকারকে বিভিন্ন দেশ ও কূটনীতিকরা অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সাথে কাজ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন তারা এমন প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তাদের অবস্থান জানতে চাইলে মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি মার্কিন সরকারের এমন বক্তব্যে আওয়ামী সরকার কোন ধরনের অস্বস্তিতে নেই বলে জানালেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মার্কিনীদের সাথে সম্পর্ক আরো ভালো করার জন্য সরকার যথেষ্ট ধৈর্যশীল ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগের সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন বিএনপি এখন চুপ থাকলেও বড় ধরনের নাশকতার ষড়যন্ত্র করছে তারা কথাবার্তা বলছে তারা এখন চাইছে তাদের লোকজন জেলে যারা আছে তাদেরকে মুক্ত করতে তারা এখন শক্তি সঞ্চয় করছে বড় ধরনের সহিংস তৎপরতার জন্য বলেন জনগণ গণতান্ত্রিক শক্তির পাহারাদার হিসেবে অগণতান্ত্রিক শক্তিকে মেনে নেবে না এবার আরও মেচুর্ড হয়েছে সামনে আরও উন্নত তাসলিম তৌহিদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের উনিশতম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিতে উগান্ডায় পৌঁছেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ ঢাকা থেকে বৃহস্পতিবার রাতে রওনা হয়ে শুক্রবার বিকেলে মধ্যগণ্ডার এনটেবে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান কেনিয়া ও উগান্ডায় বাংলাদেশের হাই কমিশনার তারেক মোহাম্মদ ন্যামের প্রাক শীর্ষ সম্মেলন সেশনে যোগদানরত পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মমিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিনামূল্যে বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা পেলেন লেবানন প্রবাসীরা বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে বাংলাদেশিদের জন্য সেবা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় নৌবাহিনীর জাহাজ সংগ্রামের বিশেষ মেডিকেল টিম ছাড়াও ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা ও এনজিও চিকিৎসার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ পেয়ে খুশি বাংলাদেশিরা লেবানন থেকে মোহাম্মদ মিলন খানের তথ্যচিত্রে একটি ডেস্ক রিপোর্ট চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি মিলছে প্রবাসীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ সেই সাথে সরবরাহ করা হচ্ছে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ লেবাননের বৈরুতে ক্লাসিকো স্টেডিয়ামে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে বৈরুতস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস 
লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইয়ার ভাইস মার্শাল জাবেদ তানভীর খান স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন এটা আমরা বজায় রাখতে পারব এবং ভবিষ্যতে আমরা আমাদের এই আয়োজনগুলোকে আরো বড় পরিসরে করতে পারব সেই সাথে প্রবাসীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কেও করা হচ্ছে সচেতন প্রবাসীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ সংগ্রাম বিশেষ মেডিকেল টিম ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আন্তর্জাতিক এনজিও অংশগ্রহণ করেন আর সেবা নিতে আসা প্রবাসীরা একদিকে যেমন বাংলা ভাষায় সহজে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারছে অপরদিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ওষুধ সেবা পেয়ে অনেকটাই খুশি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে ডাক্তার দেখালাম এবং ফ্রি ওষুধও পেলাম ধন্যবাদ বাংলাদেশ দূতাবাস ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী নেভির যে টিম আছে তার পাশাপাশি আমাদের আইএমও এবং এম এস এফ আমিল অ্যাসোসিয়েশন সহকারে বিভিন্ন এনজিও আসছে এখানে বাঙালিরা আসছে চিকিৎসা সেবার জন্য তো ওরা যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে দিনব্যাপী এ স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রায় চারশো বাংলাদেশি প্রবাসীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা এবং ঔষধ প্রদান করা হয় সাতচল্লিশতম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন সেজে উঠেছে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী রিক্সা চিত্রের আদলে পাশাপাশি মেলায় বিভিন্ন আয়োজনে সাজানো হয়েছে বাংলাদেশ দিবস বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের দারুণ মোচন করেন সংস্কৃত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমেদ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে অংশ নিয়েছে পঁয়তাল্লিশটি বাংলাদেশি প্রকাশনা সংস্থা কলকাতা থেকে ভাস্কর সর্দারের রিপোর্টে বিস্তারিত চিরাচরিত প্রথা মেনে হাতের শব্দে সাতচল্লিশতম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবারে থিম কান্ট্রি যুক্তরাজ্য টোয়েন্টি ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ আর পার্টিসিপেটিং দিস বুক ফেয়ার স্পেশালি ইউএসএ ফ্রান্স বাংলাদেশ অ্যান্ড আদার্স তবে এবারে থিম কান্ট্রি যুক্তরাজ্য হলেও পাঠকদের নজর কাড়বে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন সম্প্রতি ইউনেস্কো স্বীকৃতি পেয়েছে ঢাকার রিক্সা ও রিক্সা চিত্র সেই ঐতিহ্যগত কারুশিল্পকে প্রাধান্য করে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন সাজিয়ে তোলা হয়েছে রিক্সা চিত্রে পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে চাই এবং শুভেচ্ছা জানাতে চাই যে এত বড় একটা আন্তর্জাতিক বুক ফেয়ারে আমাদেরকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে মূল থিমটি হচ্ছে সংযোগের সেতু বন্ধন আমরা সবসময় যে এপার বাংলা ওপার বাংলা বলি সেটি সাহিত্যে কীভাবে ফুটে ওঠে সংস্কৃতিতে কীভাবে ফুটে ওঠে চিত্রে কীভাবে ফুটে ওঠে সঙ্গীতে কীভাবে ফুটে ওঠে এই সবগুলি আমরা এবারে আমাদের সেমিনারে সেটিকে ধরার চেষ্টা করছি মোট তিন হাজার দুশো স্কোয়ার ফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হওয়া বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে অংশ নিয়েছে পঁয়তাল্লিশটি বাংলাদেশি প্রকাশনা সংস্থা কুড়ি জানুয়ারি পালিত হবে বাংলাদেশ দিবস এতে খুশি কলকাতার পাঠকরাও বইমেলা পুরো ঘুরে দেখলাম যে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন যে এত সুন্দরভাবে সাজিয়েছে এটা একদম খুব সুন্দর আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এবারে মেলায় অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ সহ মোট কুড়িটি দেশ অংশ নিয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রকাশনা সংস্থা ও তিনশোর বেশি লিটল ম্যাগাজিন ফলে সব মিলিয়ে বিশ্বের লেখক পাঠকের মনের আদান প্রদানে কলকাতা বই মেলা চলবে একত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত ভাস্কর সর্দার নিউজ টোয়েন্টি কলকাতা